Dans cette partie, nous allons parler de la théorie des modèles Arima, qui sont une classe de modèles qui permettent de représenter des séries temporelles. Dans les prochaines parties, on va voir quelques exemples de leur application avec des jeux de données dans R. Tout d'abord, je vais parler du concept de stationnarité, qui est une des conditions pour pouvoir représenter une série temporelle avec un modèle Arima. Une série temporelle est stationnaire si ses propriétés statistiques ne dépendent pas de la valeur absolue de notre variable temporelle T. Une autre façon de voir ça, c'est que si on fait une translation quelconque de la série temporelle dans le temps, ses propriétés statistiques ne seront pas affectées. Donc, un exemple de série qui n'est pas stationnaire, c'est si on a une tendance, alors là, la moyenne de notre série temporelle varie selon la valeur de T. Dans ce cas-là, elle n'est pas stationnaire. Mais aussi, si on a une composante saisonnière, la série n'est pas stationnaire. Parce que, par exemple, si on considère notre série de la surface de glace dans l'océan Arctique, ce qui avait un maximum à la fin de l'hiver et un minimum à la fin de l'été, si on décale la série de euh, six mois, par exemple, on se retrouve avec un minimum à la fin de l'hiver et un maximum à la fin de l'été. Donc, ce n'est plus le même phénomène. D'un autre côté, si on a un cycle qui n'est pas saisonnier, cette série peut être conseillée comme stationnaire. Donc ici, on, on a notre série temporelle du nombre de fourreaux de lièvre euh, recueillie par la compagnie de la baie du son. Et on voit donc qu'il y a des cycles, mais ils ne sont pas liés à un temps parce que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, de quelque chose de fondamental à propos de l'année 1900. Pourquoi il y aurait un un minimum, non, c'est la dynamique interne de cette population-là. Donc, si on décalait de plus ou moins 5 ans, par exemple, ça représenterait à notre avis le même phénomène. Aussi, une tendance, ce n'est pas nécessairement un, un, un effet systématique, ça peut être un effet stochastique, donc aléatoire, qui crée une tendance. Un exemple, c'est un modèle de marche aléatoire qui est utilisé dans différents contextes. On a une variable, ici Y, donc en fonction du temps, et cette variable-là est égale la valeur précédente de la variable plus un terme aléatoire, donc un, un résidu qui est euh, indépendant pour chaque moment dans le temps et qui est distribué de façon normale avec un certain écart-type. Et voici ici trois exemples de ces temporelles générées par euh, cette marche aléatoire. Et on voit que même euh, si elles partent du même point, éventuellement elles divergent. Donc chaque série a une tendance, une tendance à diverger de, de zéro, mais dans différentes directions. Et dans ce cas-là, ces séries ne sont pas stationnaires. De l'autre côté, si on prend la différence, si on remplace Y par la différence entre la valeur de Y et la valeur précédente, on va appeler ça une série différenciée. On va la représenter par Y prime, T. Ici, ce n'est pas une dérivée, comme parfois en mathématiques, c'est vraiment une différence. Dans ce cas-là, cette différence est stationnaire parce qu'elle est simplement égale aux résidus epsilon qui sont euh, en fait plus que stationnaires. C'est des valeurs qui sont euh, indépendantes euh, et non corrélées dans le temps. Donc, ce qu'on appelle un bruit blanc ici. Vous voyez, pour les trois séries, qu'est-ce qu'on obtient en différenciant. Donc, différencier une série temporelle, c'est une façon générale pour éliminer une tendance euh, dans cette série. Et souvent, c'est suffisant de différencier d'ordre 1, comme on vient de voir. Donc, on soustrait, on remplace Y par la différence entre chaque valeur d'Y et celle précédente. Et parfois, on peut aller jusqu'à l'ordre 2. Donc, c'est la différence des différences. La différence d'ordre 2 au temps T, c'est la différence de la valeur originale de Y entre le temps T et T-1, moins la différence entre le temps T-1 et T-2. Aussi, une autre façon de, de différencier, c'est quand on a un phénomène très saisonnier, on peut faire la différence non pas entre des valeurs consécutives, mais euh, des valeurs consécutives pour la même saison. Donc, Y prime, ce serait par exemple la différence entre euh, la valeur de la variable en janvier et en janvier précédent, euh, février, février précédent, etc. Ça, ça permet d'enlever euh, la saisonnalité, notamment, d'une série. Maintenant, je vais parler d'une autre composante de modèle Arima. Et en fait, un exemple euh, pour un autre processus stochastique qui serait qu'on appelle une moyenne mobile. Une moyenne mobile, c'est que notre variable Y, c'est la somme bon, d'un résidu, encore une fois, qui est un, une variable aléatoire non corrélée. Mais la somme de cette variable-là est d'une partie des résidus des, des périodes précédentes. Donc, dans ce modèle-là, par exemple, Y est donné par un bruit blanc ici, epsilon, plus 0.6 fois la valeur précédente d'epsilon euh, à T-1, plus 0.4 fois la valeur d'epsilon à T-2. Donc, il y a une influence du bruit des deux observations précédentes sur Y. Et ces variables de bruit, encore là, sont euh, non corrélées, sont, sont tous distribuées de façon indépendante et normale. 
et là, on voit un peu l'image de, de ce processus-là, par exemple. Et ce type de modèle de moyenne mobile, on peut l'étendre à plusieurs délais, donc à des délais jusqu'à, on va dire, Q, donc d'ordre Q. Le modèle MAQ, MA, c'est pour Moving Average, moyenne mobile en anglais. Dans ce cas-là, Y, c'est un peu comme la moyenne pondérée des, euh, de la valeur actuelle et des Q dernières valeurs d'un bruit blanc. Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait signifier? C'est que on a une variable qui est une série temporaire stationnaire qui subit des chocs, si on pourrait dire, qui est déplacée par une valeur aléatoire epsilon à chaque moment T. Et ce choc-là, et son influence continue pendant Q période et disparaît au temps T plus Q plus 1. Donc, par exemple, si on a euh, une moyenne mobile d'ordre 2, un terme de bruit qui apparaît à un temps T continue jusqu'à un temps T plus 2 et ensuite disparaît. Donc, dans ce cas-là, l'autocorrélation, et là on voit le graphique d'autocorrélation pour notre modèle qu'on avait au début, qui était un modèle d'ordre 2. On a une autocorrélation significative au, à un délai de 1 et 2. Et ensuite, à partir d'un délai de 3, on n'a plus une corrélation significative euh, puisque YT n'est pas affecté par euh, qu ce qui s'est passé à un temps T-3. En fait, ici, on voit que ça dépasse un peu de la, du seuil de significativité, mais souvenez-vous que c'est une un intervalle à 95 donc ça peut dépasser un peu par chance. Un autre type de modèle qui compose les modèles ARIMA, euh, c'est le modèle autorégressif. Et là, ici, la valeur de la série temporelle Y dépend de la valeur précédente de Y, donc de la variable réponse, pas du bruit, contrairement à la moyenne mobile. Donc ici, par exemple, on a euh, Y au temps T, c'est donné par 0.6 fois Y au temps T moins 1, plus, encore une fois, une variable aléatoire indépendante. Le modèle autorégressif, c'est euh, donc, si on rend ça plus général jusqu'à un ordre P, c'est que Y, t, dans le fond, c'est un peu comme une, une régression. C'est que la valeur actuelle de Y dépend des P valeurs précédentes, avec des coefficients phi ici, donc phi 1, Y, t moins 1, plus phi 2, Y, t moins 2, jusqu'à phi P, Y, t moins P. Y, t dépend des P valeurs précédentes de Y, plus un terme aléatoire, un bruit blanc. Dans ce cas-là, une chose qui est bon à noter, c'est que tout d'abord, les coefficients phi doivent être inférieurs à 1 pour avoir une série stationnaire. Puisqu'on se souvient, par exemple, que si euh, ici phi 1 serait égal à 1, y t, si y t est égal à, par exemple, y t moins 1 plus un terme aléatoire, on a notre marche aléatoire, c'est plus stationnaire. Donc, si les coefficients doivent être inférieurs à 1, qui représente l'effet, par exemple, que plus on avance dans le temps, plus l'effet des, va des valeurs précédentes devrait euh, s'atténuer. Mais justement, même si on avait un modèle autorégressif d'ordre seulement 1, par exemple, on aurait un effet qui perdurerait au-delà d'un délai de 1. Parce que YT dépend de YT-1, mais Y au temps T-1 dépendait de YT-1. Donc, YT dépend indirectement de Y au temps T-2. Dans ce cas-là, les, les autocorrélations sont présentes au-delà du délai P qui est présent dans le modèle autorégressif, mais elles s'estompent graduellement, puisqu'elles deviennent de plus en plus indirectes. C'est ce qu'on voit ici avec notre modèle qu'on avait, YT égale à 0.6 fois YT moins 1 plus le terme aléatoire. Euh, on voit que la corrélation est plus forte à un délai de 1, mais elle perdure à un délai de 2, 3, 4, et elle s'estompe graduellement. Une autre façon de représenter l'autocorrélation, c'est l'autocorrélation partielle. Donc ça, c'est, encore une fois, on regarde la corrélation entre Y au temps T et au temps T moins K, donc pour un délai K, mais on tient compte de l'effet des délais inférieurs à K. C'est-à-dire que, par exemple, quelle est la corrélation entre YT et YT moins 2 après avoir pris compte du fait que YT corrélait avec YT moins 1, par exemple? Donc, c'est l'autocorrélation qui est due seulement directement au délai K et pas indirectement due au délai précédent. Et on peut le faire dans R en remplaçant la fonction ACF par PACF pour partiel, Partial Autocorrelation Function. Et là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que pour notre même modèle autorégressif de tout à l'heure, la fonction d'autocorrelation diminue graduellement, mais celle d'autocorrelation partielle ici en bas, on a vraiment un pic à 1, un délai de 1, et ensuite ça devient non significatif. Donc, ça, c'est un peu la signature d'un processus autorégressif d'ordre 1. Maintenant qu'on a vu ces composantes-là, on peut mettre tout ça ensemble dans le modèle ARIMA. ARIMA, c'est pour Autoregressive Integrated Moving Average Model. 
Arima, c'est un, un modèle qui a, donc on a trois ordres P, D et Q. Et un Arima d'ordre P, D et Q, c'est que ça combine un modèle autorégressif d'ordre P, une moyenne mobile d'ordre Q, et la variable Y a été différenciée des fois pour devenir stationnaire. Par exemple, si on a un Arima avec des paramètres euh, ou des ordres 1, 1, 2, ça veut dire que, premièrement, euh, D égale à 1, donc notre réponse, c'est la variable Y qui a été différenciée une fois. C'est pour ça que j'ai Y primité. Donc, on modélise les différences entre les valeurs successives de Y. Tout d'abord, ça c'est nouveau, mais on va mettre une constante parce que la moyenne de la série n'est peut-être pas zéro, donc on a une constante. Ensuite, le terme autorégressif, phi 1 fois la valeur précédente de Y, ou de Y prime en fait, de la différence, plus le terme de résidus au temps T, plus une contribution des résidus des deux derniers temps à cause de la moyenne mobile d'ordre 2. Aussi, on ne verra pas ça dans ce cours-ci, mais si vous regardez le manuel de Heinemann et Athanasopoulos, vous allez voir qu'il y a aussi des modèles Arima avec saisonnalité. Donc, quand une fois qu'on voit saisonnière, on peut avoir une autre partie du modèle qui traite de cette composante. Il arrive souvent qu'on veut non seulement représenter la série temporalité par rapport à ses valeurs précédentes, mais aussi on veut représenter Y T par rapport à des prédicteurs externes, X, qui sont aussi mesurés avec le temps. Donc ici, qu'est-ce que je montre? C'est par exemple, j'aurais un modèle de régression traditionnel où ma valeur de Y dépend de ma valeur de X. Chacun est mesuré à différents moments dans le temps. Et dans ce cas-là, les, si les résidus ici, état, je vais prendre état et pas comme epsilon parce que c'est des résidus corrélés. Donc, ce n'est pas des résidus qui sont purement indépendants à un de l'autre. Et dans ce cas-là, le état T, donc la partie de Y non expliquée par les prédicteurs externes, donc comme X, cette partie-là, on peut la représenter par un modèle Arima. C'est comme ça qu'on peut combiner la régression avec des prédicteurs externes et un modèle Arima pour traiter des euh, corrélations temporelles dans les résidus. Aussi, euh, dépendamment du phénomène qu'on modélise, ça peut être utile de regarder les différences des valeurs de X ou de Y. Donc, ce n'est pas Y qui dépend directement de X, mais la différence de Y qui dépend de la différence de X, par exemple. Et aussi, euh, dépendamment encore du phénomène, on peut modéliser Y non seulement en fonction de X au même temps, mais peut-être en fonction de X euh, à T.1 ou T.2 s'il y a des, un délai entre euh, l'effet de la variable X et entre la variable X et son effet sur Y. Euh, 